தேன் <laughs> ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி வச்சு அதில் போட்டுடணும் அதை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதில் இருக்கணும் அது நாளைக்கு மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு அது வந்து மெடிசினல் வாட்டர் ஆகிடும் அது வந்து ஃபுல் ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் அது ஒரு எக்ஸசைஸ் கண்ணுக்கு பூசணிக்காயில் அந்த சில பேர் மருந்து செஞ்சு அது லிவருக்கு ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்க டோட்டலாகவே பூசணிக்காய் அப்போ வந்து பச்சை பூசணிக்காயை வந்து நம்ம மிக்சியில் அடிச்சுட்டு ஜூஸாக போட்டுட்டு மருந்துக்கூடாது <laughs> நம்ம நாக்கு சொல்லணும் அவளுக்கு போதும் ஒரு நாலு நாளைக்கு கேப் சொல்லணும் 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 இல்ல அப்ப அந்த நாக்கு நம்ம இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்து அத எடுத்துட்டே வந்தனா நச்சு தன்மை எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள இருக்க நச்சு எல்லாம் போய்டும் போய்டும் அப்ப நச்சு எல்லாம் ஏன் போகுது அப்படினா அது பூசணிக்காய் சனி கிரகத்தோடு தொடர்பு உடையதுன்றதனால சனி கிரகம் வந்து நம்ம அந்த கருப்பு நிலத்துல இருந்து வெளிவிக்குமாது அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து விடுவிக்குமாது அதனால தான் அதனுடைய அதனுடைய ஆற்றல் அந்த கம்மி அதனால் இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது அந்த மெடிசினல் வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மேலே வந்து திருஷ்டி ஆறாவை கிளீன் பண்ணுறதுக்கு அது அது உண்மையிலே ஆறாவை கிளீன் பண்ணுறதா கிளீன் பண்ணும் ஏன்னா சனி கிழக்குடைய ஆற்றல் வச்சுருக்குது இல்லை அது அதனால் ஆறாவை கிளீன் பண்ணும் அது மேலே கற்பூரத்தை ஏற்றிட்டு ஃபுல்லாக நம்ம சுற்றுவாங்க இல்லையா வாங்கிட்டாங்க <laughs> 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 பாருங்க ஃபாரினர்ஸ் அதனால தான் பேட்டர்ன் ரைட்லாம் வாங்கிட்டாங்கல அதுக்கு அமெரிக்கா இங்க தான் கொடுத்துட்டாங்களே அவங்க கேட்கிறதுக்கு முன்னாலே இவங்களே கொடுப்பாங்க இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா சோ அதனால தான் வந்து என்னன்னா அந்த வேப்பிலைக்கு அவ்வளவு மகத்துவம் இருக்கு எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே காரணங்கள் இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம இன்ஃப்ளமேஷன் வருது இன்ஃப்ளமேஷன் டிசீஸ்னு எடுத்தீங்கன்னா ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் கேன்சர் கூட இன்ஃப்ளமேஷன் டிசீஸ் தான் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் மூட்டு வலி ஆர்த்ரைட்டிஸ் இந்த மாதிரி எது வேணா இன்ஃப்ளமேஷன் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் நாடின்றதில் இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து மூணு பூதங்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு வெளியிலிருந்து ரெண்டு பூதம் வந்து இந்த மூணு பூதத்தை இயக்குது என்னையாது ஆமாம் மூணு பூதங்கள் என்னென்ன இயக்குது வாட்டர் தண்ணி நீர் நெருப்பு காற்று இந்த மூணும் உள்ளுக்குள்ளே இயங்குது இந்த மூணையும் வெளியில் உள்ள மண்ணும் ஆகாயமும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த மூணும் இயக்குது எப்படி நீர் தெரியுது நீர் வந்து என்ன கபம் ஆமா கபம் பழைய காலத்துல வந்து நம்ம வாதம் நீர் கபம் இப்ப வந்து நெருப்புன்றது வந்து வாதம் ஹீட் ஹீட் வாதம் ஹீட் அப்புறம் காற்றுன்றது வந்து பித்தம் பித்தம் சோ கபம் வாதம் பித்தம் இந்த மூணு காற்றுங்கிறது வாயு இல்லையா சோ அதுதான் வேற மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் 
ஆக்சுவலாக பழைய காலத்தில் வாதப்பி தக்கமாக இப்படி தான் இயங்கும் இந்த மூணையும் எது இயக்குவிக்குதுன்னா மண்ணும் ஆகாயமும் சேர்ந்து இயக்குவிக்குது இந்த மூணுத்தையும் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் வரும்போது அது வந்து நெருப்பு சார்ந்த நோய் வாதம் சார்ந்த நோய் அது அந்த வாதம் சார்ந்த நோயை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று நம்ம வந்து ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் அது அது மூலமாக அது நடக்குது அது இல்லாமல் ஃபிக்ஸாக பண்ணணும் அப்படின்னா வீட்டில் இருந்தபடி அவங்க குணப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நெருப்பு சாராத ஒரு மூலிகை வேணும் நெருப்பு சாராத மூலிகை அப்படின்றது வந்து சின்னமன் அது வந்து வானத்திலிருந்து இறைவன் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஒரு மூலிகையாக அது மனுஷ குலத்துக்கு கொடுத்த ஒரு மூலிகையாக அது எது இந்த சுருட்டு பட்டை பட்டை வந்து இப்படி சுருண்டுக்கும் இல்லைங்களா அது விரிஞ்சு இருந்ததுன்னா அது நெருப்புத்தன்மை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது சுருண்டு இருந்ததுன்னா நெருப்புத்தன்மை கம்மி அதில் அதனால் அந்த பட்டை தான் வேணும் சுருள் பட்டை பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா சுருள் பட்டை சொல்லுவாங்க ரவுண்டாக இருக்கும் பட்டையாக சுரு சுருட்டு மாதிரியே இருக்கும் பட்டை அந்த பட்டையை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம விரலில் நம்முடைய சென்ட்ரு ஃபிங்கர் அளவுக்கு நீளமாக ஒரு பட்டையை எடுத்து ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி வச்சு அதில் போட்டுடணும் அதை அந்த பட்டையை போட்டுட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதில் இருக்கணும் அது அந்த பட்டையில் அவ இப்போ மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு போட்டோம் வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு அது வந்து மெடிசினல் வாட்டர் ஆகிடும் அந்த பட்டையினுடைய எசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு எங்கே போய் வாங்குது சுருட்டு பட்டை கடையில் கிடைக்குது கிடைக்குது சுருட்டு பட்டை ரவுண்டாக சுற்றி இருக்கும் பட்டையை அறுக்கிறது எடுத்தீங்கன்னா அது நெருப்பின் தன்மை ஜாஸ்தி இன்ஃப்ளமேஷன் போகாது வயிற்றுல புண்ணாயிடும் ஸோ அதை வந்து அதை போட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து அது வந்து மெடிசினல் வாட்டர் ஆகிடும் அது அதனுடைய எனர்ஜி எல்லாம் அதில் எடுத்துக்கும் அது ஸோ அது வந்து நீரும் நிலமும் சார்ந்த ஒரு மூலிகை ஓகேவா அப்புறம் மறுபடியும் மறுநாள் பன்னெண்டு மணிக்கு இன்னொரு பாட்டிலில் கண்ணாடி பாட்டிலில் இன்னொரு ஏன் பன்னெண்டு மணிக்கு போட சொல்கிறீங்க டைம் சொல்கிறேன் நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு சொல்கிறேன் பத்து மணிக்கு போட்டால் நான் மறுநாள் பத்து மணிக்கு சரியா ஸோ டைம் எல்லாம் அப்படி கிடையாது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் சொன்னேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஊற போட்டால் அடுத்த நாள் காலையில் பண்ணி அடுத்த நாள் காலை இன்னைக்கு காலையில் இருந்து போட்டோம்னா நான் அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேணும் அப்போ அந்த தண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஸ்பூனாக மருந்து அது நீங்கள் ஃபுல்லாக கிளாஸ் கிளாஸாக ஊற்றி குடிக்கிறது கிடையாது அது மருந்து மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த நாள் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த தண்ணி முடிச்சிடணும் அப்புறம் அடுத்த நாள் அந்த பாட்டில் இன்னொரு பாட்டில் ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லையா அந்த பாட்டில் இந்த மாதிரி நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு வந்து டெய்லி ஒரு ஒரு பாட்டில் விதமாக நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு மருந்து மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் ஸ்பூனாக இதை குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் டிசீசஸ் நார்மலுக்கு வரும் நல்லா இருக்கு உலகமே பணக்கார உலகம் இது யாரும் புரிஞ்சுக்கல கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு அந்த உலகம் பணக்காரர்களுக்கு தான் அந்த உலகம் அதே நிறைய பேர் வந்து எனக்கும் போட்டுட்டு இருந்தாங்க என்னோடய ஃபீஸுன்றது நான் நான் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஞானம் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா இதெல்லாமே நான் ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறேன் என்னோட அறிவு ஞானம் எல்லாத்தையும் நான் மருத்துவம் அப்படின்றது வந்து ஒன்று இழந்தால் தான் ஒன்று கிடைக்கும் மனுஷங்களுக்கும் அது அதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபீஸ் வந்து நான் நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து என்னோடய ஃபீஸ் இதே தான் நான் இன்றைக்கி என்ன ஏற்றவும் இல்லை குறைக்கவும் இல்லை எதுவுமே கிடையாது அப்படி அதே ஃபீஸில் தான் நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வந்து அது அதுக்கு நான் அன்றைக்கி கால நிர்ணயப்படி நான் நிர்ணயித்த ஃபீஸ் அது அந்த ஃபீஸ்லேருந்து நான் மாற்றமே கொண்டு வரல ஏழைய எனக்கு ஏழை எனக்கு சுத்தமாக கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்களா ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கோ அவ்வளோதான் ட்ரஸ்ட் இருக்கு எனக்கு ட்ரஸ்ட்டில் வந்து ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கோ ஏழு ட்ரஸ்ட் கொடுத்துட்டு கூட எடுத்துக்கோ இந்த குறைக்கிறது இது பண்ணுறது இதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா யாருமே இன்னைக்கு வந்து நான் என்னுடைய ஃபீஸை வந்து கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஏழை யாரும் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஏன்னா ஒரு வீட்டு வேலை செஞ்சால் கூட ஒரு சம்பளம் நல்ல சம்பளம் தான் வருது இன்றைக்கி ஒரு நோயின் வந்தால் அதுக்கு உண்டான அந்த கூலியை கொடுத்து தான் நம்ம சரி பண்ணணும் ஆனால் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் போய் லட்சக்கணக்கில் கொடுப்பாங்க நமக்கு ஆயிரக்கணக்கில் கொடுக்க முடியாது வந்து மனசு வரல இவங்க வந்து போடுறது ஒரு ஊசி தானே போடுறாங்க இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கு இவங்களோட டச் பண்ணும்போது நான் இவங்களுடைய கர்மா எவ்வளோ எடுக்கிறேன் எனக்கு தான் தெரியும் எனக்கு எவ்வளோ நான் கஷ்டப்படுறேன் என்னோடய நோயில் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதை நான் நியூட்ரல் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் பலவே பலவேறு விதமான சாதனைகள் நான் பண்ணால் தான் நியூட்ரல் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன்னா ஆற்றல் வந்து நான் யூனிவர்ஸ்லேருந்து எடுத்து நான் கையில் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஊசி மூலமாக கொடுக்குறேன் நான் பல
நானும் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து வேறு எதோ போய் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா உடனே வந்து யூரின் வருமானம் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நேச்சர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவங்கள நான் வந்து நீட்டில் போட்டேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் யூரின் போயிட்டாங்க கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு அவ்வளோதான் ஏன்னா நான் அப்படின்னு இல்லாமல் நான் வந்து இன்னமும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இன்றைக்கும் வந்து நான் குழந்த தான் நம்ம எப்போவுமே ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருக்கும் என்றைக்குமே ஸ்டூடெண்ட் தான் நம்ம இப்போ வந்து எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற அகந்தையில் போகாமல் நானும் வந்து ஒரு டைமில் வந்து எனக்கு தெரியும் தெரியும்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்காத ரிசல்ட்லாம் நான் வந்து என்னை குழந்தையாக மாற்றிட்டு குழந்தையாக ஒப்படைச்சிட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து மிராக்கல்ஸ் தான் நடக்குது வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிராக்கல்ஸ் தான் நடக்குது ஸோ சிலருக்கு வந்து அவங்களோட கர்மாவினால் லேட் ஆகலாம் அது நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த ஃபீஸ் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு அது ஞாபகத்துக்கு வந்தது இல்லை நான் பேசும்போது நீங்கள் பாட்டுக்கு பேசி விட்டுறீங்க ராஜேஷ் சார் நீங்கள் நல்ல இடத்துல பேசி விடுங்க ஆனால் பார்த்துங்க அவங்கள அவங்கள பிடிக்க முடியல மூணு மாதம் ஆகுது அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு காசு பெருசாக வர்றாங்க அவங்க கோடி சோரன் ஆகிடுறாங்க அதுக்கு நான் என்னையா பண்ண முடியும் ஏதோ ஒரு வைத்தியராக தான் சொல்ல முடியும் நானும் தேடி தேடி உங்களையெல்லாம் பிடிச்சி அப்படி பேட்டி எடுக்கிறேன் ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் ஃபீஸை கூட்டலை ஆனால் சில பேர் அப்படி இல்லை இல்லை இப்போ நான் வந்து என்ன பணத்துக்காக மட்டுமே நான் வைத்தியம் பார்க்க வேண்டிய நிலைமையில் கடவுள் வந்து வைக்கல இல்லையா ஸோ ஏதோ நல்ல குடும்பமாக நல்லமாக போய் போயிட்டுருக்கு பணத்துக்காக வந்து நான் வந்து சிரமப்படலை ஆனால் அதுக்கு என்னோடய நேரம் ஒதுக்கி நான் வந்து ஹைதராபாத்லேருந்து வரேன் ஃப்ளைட்டில் வர்றீங்க கிளாஸ் காசு வேணும் ஆ இங்கே இங்கே ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு ரூம் போகணும் வீடு எடுத்து வச்சு வீடு எடுத்து வச்சு வீடு எடுத்துருக்கேன் இது வாடகை கட்டணும் எல்லாமே இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கல அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இப்போ எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இல்லை அப்படின்றது என்னென்னா ஹைதராபாத்லேயும் இதே நிலமை தான் எனக்கு தெரியும் அப்படி தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் ஏழுலேருந்து ஒம்பதுக்குள்ளே நான் வந்து நாடி பார்க்கணும் வெறும் வயிற்றுல ஏழுலேருந்து ஒம்பதுக்குள்ளே நான் எத்தனை பேர் பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா ஏழுலேருந்து ஒம்பது மணிக்குள்ள நீங்களும் சாப்பிடக்கூடாது நானும் சாப்பிடக்கூடாது நானும் வெறும் வயிற்றுலேருந்து பார்க்கணும் எத்தனை பேர் பார்க்க முடியும் மிஞ்சி போனால் இருபது பேர் பார்க்க முடியுது என்னால் அதுக்கு மேலே என்னால் பார்க்க முடியல பார்த்தோன்னா எனக்கு ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது அதனால நான் வந்து இங்க வர ரெண்டு நாள்ல இருபது பேர் இருபது பேர் தான் வைப்ரேஷனல் பாடி உங்களுக்குள்ளே வந்துடும்ல ஆமா அது உண்மைதானே இன்னைக்கு காலையில ஒருத்தவங்களை பார்த்தேன் நான் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் பார்த்தேன் அப்படியே என்ன தூக்கி போட்டுடுச்சு அப்படியே நான் நாடி கை வைக்கிறேன் என்ன அப்படியே பேக் தள்ளி விட்டுருச்சு எனர்ஜி அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்புறமாவும் திரும்பி நான் வந்து கா கையெல்லாம் சோப்பு சால்ட் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி பார்த்து தான் அனுப்பினேன் அதனால் நான் வந்து உனக்கு அப்படி ஆகிடுச்சு நான் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது எவ்வளவோ இதில் வந்து க இதுவும் இருக்குது சிரமங்களும் இருக்குது இதில் ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கலன்னு சொல்கிறதுக்கும் இதுவும் ஒரு காரணம் இருக்குது நானும் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஸோ ஹைட்ரோ இங்கே அதுக்காக இங்கேருந்து ஹைட்ரோபேடும் வராங்க ஹைட்ரோபேட்லேயும் இதே நிலமை தான் ஸோ இறைவன் வந்து ஏதோ ஒரு பிளஸ்ஸிங் கொடுத்துருக்காரு நான் அந்த ஆற்றலில் தான் இந்த ஊசி மூலமாக கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு டச் பண்ணும்போது அந்த வந்ததுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த வைப்ரேஷனை தான் ஊசி மூலமாக கொடுக்கும் ஸோ ஊசி மூலமாக கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பின் பாயிண்ட் பண்ணி இதுதான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துறதுக்கு ஈஸியாக இருக்காது ஆ ஈஸியாக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மணின்றது வந்து இன்றைக்கி வந்து யாருக்குமே வந்து நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனாலே அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் சொல்லி இல்லை அதெல்லாம் முடிங்க வசதி உள்ளவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க எங்களுக்குலாம் அது கிடைக்காதுன்னா உங்களுக்கு தான் உலகமே கிடைக்கலையே கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் பணக்காரர்களுக்கும் வசதி உள்ளவர்களுக்கும் தான் இந்த உலகமே இதை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க எது எடுத்தாலும் இப்படி அங்காலைக்கவே முடியாது டெமோக்ரஸி கொண்டு வந்ததே கஷ்டப்படுறவங்களுக்காக வறுமை கூட்டு கீழே இருக்கவங்களுக்கு தான் டெமோக்ரஸி வந்தது அதுலேயுமே வறுமை தீர்வலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது ம் அதனால ஜோசியக்காரரோ நாடி ஜோதிடமோ ஏதோ ஒன்று நான் சொன்னேன்னா அவங்க ஏற்றிடுறாங்க இல்லை அவங்க டிமாண்ட் சப்ளை டிமாண்ட் தேதி தானே உலகமே அதெல்லாம் ரொம்ப என்னுடைய எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய காலம் வரைக்கும் நான் இப்படியே தான் போக விரும்புகிறேன் ஏற்றுறது இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஏன்னா வந்து நான் முதல்ல நைன்டீன் நைன்டி செவனில் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதே தான் இன்னை வரைக்கும் போகுது விலவாசி ஏறிடுச்சுங்க அதெல்லாம் இல்லை ஆஹா இல்லை ஃப்ளைட் சார்ஜ் கூடிடுச்சுங்க ஃப்ளைட் சார்ஜ் இப்போ கூடிடுச்சு கூடிடுச்சு கூடிச்சு பயங்கரம் ஆனாலும் நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலை எதுவுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணலை நல்ல மனசு ட்ரஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் ட்ரஸ்ட்டில் வந்து என்னென்னா இப்போ நான் இந்த ஃபீஸ் இவங்க கொடுக்கறதே ட்ரஸ்ட்டுக்கு தான் போடுறாங்க யார்கிட்டையும் நான் வந்து கேஷாக வாங்குறேன் ட்ரஸ்ட்டில் தான் இருக்குது
சுஜோக் தெரப்பி வேதா ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி பண்ணீங்களா அப்புறம் வந்து சுஜோக் தெரப்பி பண்ண ரிஃப்ளெக்ஸாலஜில ஃபுட் ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி னு ஒன்னு இருக்கு ஃபுட் ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி அதான் அதான் சரி சரி அது பண்ண அப்புறம் வேதாதி மகர்ஷியோட வந்து கிளாसेस எல்லாமே பண்ணிருக்கேன் அதுல பிரம்ம ஞானம் அப்படிங்கற இது முடிச்சு டீச் ட்ரெய்னிங் பண்ண வேதாதி மகர்ஷி ஐயா உயிரோட இருக்கும்போது அவர்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கி இருக்கேன் டீச்சர் ட்ரைனிங் எல்லாம் முடிச்சு அவர்கிட்ட அப்புறம் வந்து யோகா டீச்சர் ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மா டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட யோகா டீச்சர் ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கேன் முத்ரா கிளாஸஸ் வந்து ஆறு டீச்சர்ஸ் கிட்ட பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஆறாவது டீச்சர் தான் கல்பனான்றவங்களோட பண்ணேன் ஸோ நான் இது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஆங்கிள் ஏன்னா இவங்கக்கிட்ட வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஆங்கிள் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பஸ்லு ரஹ்மான் சார் கிட்ட வந்து அவருடைய அக்யூபஞ்சர் கிளாஸஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவர் இருக்கும்போது அவர் பிராணி ஹீலிங் டீச்சர் நான் ரேகி டீச்சர் என்னங்க மருத்துவத்தில் அனைத்து டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கையில் வச்சிருக்கீங்க வயலட் ஃப்ளேம் ஹீலிங் வயலட் ஃப்ளேம் ஹீலிங் அப்படின்னு ஒன்று ஏஞ்சல் ஹீலிங் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸ்விட்ச் கார்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹீலிங் கிளாஸஸ் நிறைய ஹீலிங் கிளாஸஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் குவான்டம் செல்லுலார் நியோஜெனிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் எங்க ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்காவோடு அமெரிக்கா அங்கே போனீங்களா ஆன்லைன் ஃபுல்லாக ஆன்லைன் அது அது பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஹேர்பல் மெடிசன் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஒரு சித்தா டாக்டர் கிட்ட அவர்கிட்ட அது ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கலர் தெரப்பி பண்ணியிருக்கேன் வர்மா தெரப்பி ரெண்டு ரெண்டு மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட வர்மா தெரப்பி பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து வ இந்த கார்டு ஹீலிங்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் கார்டு ஹீலிங்னு சொல்லுவாங்க அது ஹைதராபாடில் பண்ணியிருக்கேன் கார்டு அதாவது நீ இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன நினைச்சிங்கன்னா உங்களோட கார்டும் என்னோடய கார்டும் கனெக்ட் ஆகிடும் அப்போ நான் எங்கிட்ட பவர் இருந்தது நீங்கள் எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் அந்த பவரை அந்த மாதிரி கார்டு இருந்துடுறது கார்டு கனெக்ஷன் அப்படின்னு அது ஒரு ஹீலிங் ஒன்று இருக்குது அது மூலமாக பல நோய்களை குணமாக்க முடியும் அது பண்ணியிருக்கேன் சிங்கிங் பவுல்னு சொல்லுவாங்க அது பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து சிங்கிங் பவுல்னா சிங்கிங் பவுல்னா ஒரு பவுல் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம சக்ராஸ்க்கு வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் அது அது ஒரு மியூசிக் மாதிரி வரும் அப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது சிங்கிங் பவுல் சொல்லுவாங்க அது வந்து திபெத்தி அந்து அது பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து கப்பிங் தெரப்பி பண்ணியிருக்கேன் கப்பிங் தெரப்பி அப்படின்னா கப்பிங் தெரப்பின்னா ஒரு கப்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த கப்பு வந்து நம்ம எந்த இடத்துல வந்து பிடிப்புகள் நோய்கள் இருக்கோ அந்த இடத்துல அப்படி வச்சு இது பண்ணிட்டோம்னா அந்த இடத்துல இதை ஆக்டிவேட் பண்ணும் சொம்பு வைப்பாங்க அந்த காலத்துல அதே முறைகள் தான் சில பேருக்கு சொம்பு வயிற்றுக்குள்ள வயிறுலாம் உள்ள போயிடும் சொம்பு அப்படியே பிடிச்சி பிடிச்சுக்கும் ஆமா ரொம்ப ஆபத்து அது எல்லாமே அந்த காலத்துல இருந்து வந்த முறைகள் தான் அது கப்பிங் தெரப்பின்னு சொல்லி அது பண்ணியிருக்கேன் நூற்றுக்கணக்கான கோர்ஸ் எனக்கே மறந்து போச்சு நான் அவ்வளோ கோர்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா கோர்சஸும் ஆனால் எல்லா கோர்சஸும் பண்ணியும் வந்து எனக்கு கிடைக்காதது வந்து சித்த குரு கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அஞ்சு வருஷமாக அவர் நிறைய டீச் பண்ணார் அவர் அந்த பதினெட்டு படிகளில் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு படிகளாக டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது இவ்வளோ பணம் கொடுத்து நம்ம செலவு பண்ணி பண்ணதுக்கும் பணம் அவர் பணமே வாங்க மாட்டார் அவர் பணத்தையும் மதிக்க மாட்டார் அவர் அதனால தான் அவர் வெளியில் விளம்பரத்தையும் விரும்ப மாட்டார் அவர் என் பேரே நீ சொல்லாத அப்படின்வார் நான் உங்களை கேட்குறாங்களே நிறைய பேர் அப்படின்னா நான் சொல்லும்போது நீ சொல்லி இப்போதைக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் நான் சொல்கிறது இல்லை நிறைய பேர் என்னென்னு கேட்குறாங்க யார் யாருன்ட்டு அவர் விரும்பலை அந்த ஒரு இது விளம்பரத்தை வந்து அவர் விரும்பலை நம்மளே சிஷியன ஏற்றுக்குவார ஏற்றுப்பார் ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டார் அவர் வந்து அது அது வயசு என்ன சின்ன வயசு தான் நாற்பதுக்குள்ள தான் சைல்டு ப்ராடஜி ஆ ஆமாம் பயங்கரமான நாலேஜ் அவ்வாறமான நாலேஜ் இருக்கும் எதை கேள்வி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுவார் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் யோசிச்சு சொல்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இன்ஸ்டன்ட் ஆன்சர் அதனால தான் எனக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து நான் ரொம்ப என்னை கூப்பிட்டு போனது இன்னொரு ஃப்ரெண்டு அவங்க கிட்ட அவங்க விலகிட்டாங்க நான் வந்து அவரோட அட்டாச் ஆகிட்டேன் இப்போ சித்தர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம சித்தர்கள் இருந்தது வந்து அவங்களுக்கு ஜடா முடி அந்த உடைகள் அந்த உருவத்தை வச்சு எடுக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஜீன்ஸ் போட்டிருக்காங்க கோட் சூட் போட்டிருக்காங்க ஒரு வீட்டு வேலைக்காரனா கூட சித்தர்கள் இருக்கலாம் ஆமா சித்தர்கள் வந்து எந்த ஃபார்ம்ல வேணா இருக்கலாம் அதனாலதான் யாரையுமே குறைச்சி எட போடாத யாரையுமே திட்டாத எல்லாரையுமே சரிசமமா பாருன்னு சொல்ற காரணம் அதுதானா ஸோ எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே ஈக்குவல்
அது என்னென்னா நம்முடைய இந்த காஃப் மசில் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் இன்னொரு ஹார்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஹார்ட்டுக்கு உண்டான அந்த ப்ரெஷர் வந்து குறையும் அப்போ நடக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆக்சிட் செக்ரேட் ஆகும் நைட்ரஸ் ஆக்சிட் செக்ரேட் ஆனால் அந்த ஆத்திரிஸ் எல்லாம் விரியும் விரியும் போது பிளட் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போயிட்டு வரும் அதனால் வந்து நம்ம வாக்கிங் போ வாக்கிங் போனோம் அப்படின்னாலே பிபி வந்து நார்மலுக்கு வந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து நம்ம மெடிசன் குறைச்சிக்கலாம் பல்ஸ் பேலன்சிங் மூலமாக பிபி நிறைய பேர் வந்து இருபது வருஷம் மெடிசன் எடுத்தவங்களாம் மெடிசன் இல்லாமல் இருக்காங்க பரவாயில்ல அப்போ நான் எடுக்கணுமே கண்டிப்பா நீ எங்க வரீங்க வர முடியலையே டைம் இல்லையே டைம் இல்லையே சாரி நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா வந்துரு எப்ப அடுத்து எப்ப வர்றீங்க 24 25 7 மணிக்கு வந்து 7:30 க்கு முடி போய்டுங்க அரை மணி நேரத்துல எவ்வளவு தண்ணு 23 ரெடி ஆகும் இங்க வெல்ல புரியுது ஆமா அந்த 7 5 மணிக்கு சாப்பிடணும்ல ஆமா மைக்ரேன் மைக்ரேனுக்கு இடது பக்கம் மூக்குத்தி குத்துனா போதும் இடது பக்கம் மூக்குத்தி குத்துனா போதும் மைக்ரேன் போய்டும் ஒரே நாள்ல என் மகளுக்கு போயிடுச்சு நீங்க வரீங்க ஒண்ணு இல்ல ஆசாரி கிட்ட பேசுனே ஆசாரி கரும விஸ்வகர்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து நான் வந்து கேட்டேன் இந்த மாதிரி நான் ஒரு அவங்கள பத்தி பாராட்டினேன் அவங்க எனக்கு வந்து ரெண்டு கருங்காலி குச்சி வந்து ஹேண்ட் ஸ்டிக் இருக்குல்ல வாக்கிங்ல போகும்போது அது நல்ல கருங்காலி ரெண்டு கொடுத்து பூஜை ரூம்ல வைக்கிற மாதிரி ஒண்ணு இன்னொன்னு எனக்கெல்லாம் பூஜை ரூம் கிடையாது அது கொடுத்துட்டு போனாங்க அதை வந்து நான் வச்சிருக்கேன் அப்ப இவங்க சொல்லிட்டு போனாங்க மைக்ரேன்னா இடத்து பக்கம் மூக்குத்தி குத்துங்க சார் நான் சொல்லி எனக்குறைய உலகம் புறம் ஒரு ஆயிரம் பேர் குத்திருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆயிரம் பேர் குத்திட்டாங்க எனக்கு வீடியோ வந்துச்சு ஃபுல்லா நான் கிடைக்க நல்ல வசூல் அதை யாரும் குறை சொல்லல அதை யாரும் குறை சொல்லல ஏன்னா எல்லாம் பணக்காரவங்க இல்ல ம் இடது பக்கம் மூக்குத்தி அங்க எல்லாம் நாக்கடை காரட்ட கமிஷன் வாங்கல நல்லா இருந்துச்சு இல்ல ஜெனரலா வந்து என்னன்னா தேங்க பால் ஏன்னா வந்து நம்ம பிரெயின்ல வந்து இதுவாகும் ட்ரைனஸ் வந்துரும் ட்ரைனஸ் வரும்போது தான் அந்த தலைவலி வரும் நம்மளுக்கு அப்போ அதுக்கு வந்து தேங்காய் பால் ஒரு ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் மூணு அளவு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பனங்கல் கண்டை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு நாள் முழுக்க அதை குடிச்சிட்டே வந்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அந்த நீ அந்த நீர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளுக்கு மண்டைக்குள்ள அந்த என்ன சொல்லுவாங்க எண்ணெய் பசை கொடுக்கும் அப்போ வந்து இந்த தலைவலி குறையும் இன்னொன்று வந்து இந்த நடு சென்ட்ரு விரல் இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரு விரலுடைய இந்த நகைக்கண் நகைக்கண்ணை வந்து இப்படி நல்லா நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா வலி குறையும் மைக்ரோன் நல்லா இருக்கு சென்ட்ரு விரலுடைய இந்த நகைக்கண் வலிக்கும் நம்மளுக்கு அதை வலிக்கிறத வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அது வந்து மைக்ரைன் வலி குறைஞ்சிடும் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இன்னொன்று வந்து இப்போ ஜென்ரலாக வந்து விளக்கேற்றும் பழக்கம் வந்தது இல்லையா நம்மளுக்கு விளக்கேற்றது வந்து விளக்கேற்றதுனால என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு நன்மை வரும்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த காலத்தில் வந்து விளக்கேற்றி வச்சுருந்தாங்க கோயிலில் வச்சாலும் சரி வீட்டில் வச்சாலும் சரி இதில் வந்து என்னென்னா கொஞ்சோண்டு கிராம்பு கிராம்பு தான் லவங்கம் ஒரு பத்து லவங்கம் பத்து ஏலக்காய் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு பட்டை இந்த சுருள் பட்டை சொன்னால எல்லாத்தையும் பொடியாக நசுக்கிக்கிட்டு ஒரு சுருள் பட்டைங்கிறது பிரியாணியில் போகிற பட்டையை தான் சொன்னீங்களா அதை முதலே சொல்ல வேண்டியதானே சுருள் பட்டேனோனே நான் ஏதோ போய் போய் இல்லைங்க ஏதோ ஒரு பெரிய மரத்தில் இருக்கு போலன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அட பிரியாணியில் போடுற பட்டைன்னு சொல்ல வேண்டியதானே இல்லை பட்டைன்றதுல வந்து வேற மாதிரி பட்டை கூட கிடைக்குது சுருள்லாம் சுருட்டு பட்டேன் சுருட்டு பட்டை அதுதான் சொல்கிறேன் நான் சுருட்டு பட்டை அது ஒரு ரெண்டு பட்டை எடுத்து நல்லா நுணுக்கிக்கிட்டு நல்லா நுணுக்கிக்கிட்டு ஒரு அகல் விளக்கில் பெரிய அகல் விளக்கில் போட்டுட்டு அந்த இது எல்லாத்தையும் கிராம்பு தட் இஸ் லவங்கம் ஏலக்காய் அந்த பட்டை மூணுத்தையும் நல்லா நுணுக்கி அந்த இதில் ஒரு அகல் விளக்கில் போட்டுவிட்டு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு நாள் முழுக்க ஊற விட்டுடணும் ஊற விட்டுட்டு மறுநாள் வந்து நீங்கள் அதில் திரிய போட்டு வ சாமி ரூம்லேயோ இல்லை இல்லாதவங்க ஏத்திஸ்டாக இருந்தால் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மூணில் வச்சு ஏற்றுனா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுகந்தங்கள் என்ன பண்ணோன்னா வீட்டுக்கு யாராக வந்துட்டு போவாங்க நம்ம யாராவது வந்துட்டு போவாங்க நிறைய அந்த எண்ணெய் இலைகள் பதிஞ்சிருக்கும் இல்லையா வீட்டில் அந்த எண்ணெய் இலைகளை தடுத்துருவாங்க நல்லா இருக்குது நினைக்கிறோம் வீட்டுக்கு <laughs> என்னங்க ஆமா 
சுத்தமான தேன் கிடைக்கணும் ஓகே நாங்க வந்து ஹைதராபாத்ல ஹார்வெஸ்ட் பண்றோம் சுத்தமான தேன் நீங்களே அப்ப ஒரு பாட்டில் எடுத்துடுவாங்க எடுத்துடுவாங்க அது சாப்டோம்னா டயாபெடிக் ஏறுமா ஒண்ணு ஏறாதுங்க அது தேன் மகரந்தத்துல இருந்து கிடைக்க கூடியது அங்க அது எப்படி ஏறும் உங்களுக்கு ஏறுதுங்க டயாபெடிக்ல ஏங்க அப்படி சொல்றீங்க அது நீங்க オリジナル தேன் குடிச்சிருக்க மாட்டீங்க ம் இப்போ நீங்க கொண்டாங்க நான் கொண்டேன் அது காசு குடுத்துறேன் நான் சரி குடுத்துருங்க ம் நீங்களே இது பண்றீங்களா ஆமா அதாவது என்னன்னா இப்போ வந்து அது நாங்க பண்றது அங்க எப்படி தேன்ல வேப்ப தேன் இருக்கு அந்த தேன் இருக்கு விஞ்சி விஞ்சி சொல்றாங்க ஆமா ஆமா வேப்ப வேப்ப மரம்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த கொம்பு தேன் இருக்கு மலை தேன் இருக்கு இல்ல வேப்ப மரம் நிறைய இருந்தா அது வேப்ப வேப்ப மரத்துல தேன் எடுத்துட்டு போறோம் அதே மாதிரி சூரியகாந்தி தோட்டத்துல வந்து வெச்சா சூரியகாந்தி தேன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நாவற்பழ தேன் இருக்கு நாவற்பழ தேன் யூக்கலிப்டஸ் தேன் மல்டி அப்படினா அந்த எள்ளு தனியா இதெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா அந்த தோட்டத்துல வச்சா அந்த தேனை கொண்டு வந்து அந்த சேர்க்கும் அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய தேன் வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு சுகர் ஜாஸ்தி பண்ணும் சொல்லுங்க அதுல இருக்கக்கூடிய மூலிகை தேன்கள் எதுவுமே உங்களுக்கு சுகரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணவே பண்ணாது அதுல கிடைக்கக்கூடிய போலன்னு ஒண்ணு இருக்கு மகரந்தம் அந்த மகரந்தத்தையும் தேனையும் கலந்து எடுக்கும் போது எல்லா வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸும் உடம்புக்கு கிடைக்கும் தேனை கண்ணில் விடணுமா ஆமா தேனை வந்து ஒரு ஒரு ட்ராப் கண்ணில் விடணும் பயமா இருக்கு முட்டை வைக்கிற அன்னைக்கு விடக்கூடாது நெய்யாது முட்டை வச்சு முடிச்சுட்டோம் இல்லையா முட்டை ஒரு வாரம் வச்சு கேப் எடுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு ட்ராப் நான் விட்டுருக்கேன் எல்லாத்தையும் விட்டு ஆனால் எரியும் முதல்ல தேன் விட்டோடனே எரியும் தான் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் எல்லாத்தையும் சுற்றணும் அப்படின்னா சரியாக போயிடும் கொஞ்சம் நேரம் எவ்வளோ நாள் போடணும் அது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு ட்ராப் போடுங்க ஒரு நா ஒரு அஞ்சாறு தடவை போடலாம் அது ஒன்றும் கணக்கு ஒன்றும் கிடையாது நைட்ல தூங்கும்போது இல்ல இல்ல பகல் டைம்ல பகல்ல போடலாம் அது ஈஸி பகல்ல போட்டுட்டு அப்புறமா வாஷ் பண்ண கூடாது அப்படியே அதுவே போயிடு இப்ப டிராப்ஸ் போட்டா எப்படி நம்ம கண்ணை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுத்துவோம் அதே மாதிரி தான் இதுவுமே அப்படி சுத்துனோம்னா அதுவும் வந்து கண்ணுக்கு வந்து பயங்கரமான எஃபெக்ட் கொடுக்கும் நல்லது இன்னொன்னு வந்து தண்ணி தண்ணி வந்து ஒரு மண் ஒரு பிளாஸ்டிக் பவுல்ல வந்து தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுல வந்து கொஞ்சம் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் போட்டுட்டு நந்திய வட்டை பூ அந்த காம்பை எடுத்துட்டு அந்த பூவை மட்டும் போட்டுட்டு வச்சிடணும் அது அது நைட் வந்து சந்திரனில் வச்சிடணும் வச்சுட்டு காலையில் எழுந்து அதில் வந்து நம்ம முகத்தை அப்படியே உள்ளே விடணும் இது வரைக்கும் அந்த பவுலில் உள்ளே விட்டு நாக்க வெளியில் நீட்டி கண்ணை வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே வச்சு கண்ணை சுற்றணும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு நாக்கு உள்ளே மடிக்கிட்டிங்கன்னா மூக்குள்ளே தண்ணி போயிடும் அதனால் நாக்க நாக்கை நீட்டி அந்த தண்ணிக்குள்ளே நம்ம இது வரைக்கும் முகம் முக்கியணும் முக்கி அதை வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பண்ணோன்னா அது வந்து ஃபுல் ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் அது ஒரு எக்ஸசைஸ் கண்ணுக்கு நாலஞ்சு பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக ரிசல்ட் கிடைக்கும் வெறும் முட்டை வச்சா கூட கிடைக்கும் இதெல்லாம் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கிடைக்கும் பார்வைன்றது ஆமாம் ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லாமே ஈஸி தான் எதுவுமே கஷ்டமானது கிடையாது கொஞ்சம் நம்ம வேலை மனக்கடணும் அவ்வளோ கஷ்டமாக நினைத்தாலும் அது கஷ்டம் கஷ்டம் எளிதாக நினைத்தாலும் எளிது கோல் வந்து நமக்கு வியாதி சோமானம்ல அதானே முக்கியம் நீங்கள் ஹைதராபாத்ல இருந்து வந்தீங்க நீங்கள் வந்து என்னை ஒரு காலையில் ஏழு மணிக்கு வர சொல்கிறீங்க என்னால் முடியல ஒம்பது மணிக்கு வர சொன்னாலும் முடியல அந்த குறிப்பிட்ட ஏதாவது நாட்கள்லாம் நான் வர பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் டெஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் நான் எல்லாரையும் பேட்டி எடுப்பேன் உங்களுக்கு மட்டும் என்னால் முடியலை ஏன்னா காலையில் முதல் நாள் அஞ்சு மணிக்கு சாப்பிடணுங்கிறீங்க காலையில் ஏழு மணிக்கு வரணுங்கிறீங்க அதான் காரணம் நான் மறுபடி வரும்போது வந்துடுறேன் இதுவரை உங்களுடைய நேரத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அங்கே ஹைதராபாத்ல இருந்து வந்து உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடித்த பிறகு எங்கள்கிட்ட வந்து பேட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ஒன்று மறுபடியும் நம்ம தொடருவோம் இன்னும் ஏதோ ஆன்மீக விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன் இருக்குது அந்த ரசிகர்களுக்கு செக்ஷன் தனியாக இருக்குது அவங்க இதுக்கு ரொம்ப திருப்தி அடைகிற மாதிரி நீங்கள் நிறையா சொல்லுங்க நக்கீரனின் ஓம் சரவண நேர்களுக்கு வணக்கம் அவங்க பல்ஸ் பேலன்சிங் உமா வெங்கடேஷ் அவர்கள் வந்து அவங்க வேலைப்பொழுகளுக்கு இடையில் வந்து நிறையா சொல்லிட்டு போனாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்களுக்கும் மிகவும் மிகவும் நன்றி அடுத்து ஆன்மீக சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறேன் இருக்காங்க அது ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து அந்த ஆன்மீக ரசிகர்களுக்கு ஆன்மீகத்தை ரொம்ப நேசிக்கிறவர்களுக்கு தேடல் உள்ளவர்களுக்கு அது பெரிய விருந்தாகவும் இருக்கும் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்